వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఏవన్ హిమావల్ ఇవాటి వీడియోలో నేను త్రీ వెరైటీస్ ఆఫ్ దోశలు మీకు నేను వేసి చూపించబోతున్నాను ఈ దోశలు చూడడానికి కలర్ఫుల్ గానే కాదండి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ మన హెల్త్ కూడా మంచిది నార్మల్ గా ఏ ఫుడ్ కైనా ప్రెసెంటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా మీరు కనుక ఇలా దోశలు వేసిస్తే మీ పిల్లలకు కూడా ఇది చూడడానికి బాగా నచ్చుతుంది వాళ్ళు కూడా దీన్ని గబ గబ తినేస్తారు ఇది పిల్లలే కాదండి పెద్దవాళ్ళు కూడా తినొచ్చు అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఆ పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకన్ కూడా ఎనేబుల్ చేసుకుంటే నేను ఎప్పుడు ఏ కొత్త వీడియో పెట్టా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడైతే మనం ఈ దోశలు ఎలా వేసుకోవాలో చూసేద్దాం ముందు మనం బ్యాటర్స్ రెడీ చేసుకుందాము ఫస్ట్ బ్యాటర్ కోసం నేను కొన్ని క్యారెట్ పీసెస్ అండ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని దీన్ని ప్యూరీ లాగా గ్రైండ్ చేసేసుకుంటాను గ్రైండ్ చేసుకొని పిండిలో కలిపేసుకుంటే మన ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాటర్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇక్కడ నాకు కొంచెం లైట్ గా అనిపించింది కలర్ అందుకే ఇంకొంచెం ప్యూరీ వేసుకొని బాగా బ్రైట్ గా వచ్చేలాగా కలుపుకున్నాను నెక్స్ట్ బ్యాటా కోసం నేను యూజ్ చేస్తున్నాను బీట్రూట్ బీట్రూట్ ని చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేసుకొని ఇందులో కూడా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ప్యూరీ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి గ్రైండ్ చేసుకున్నాక దీన్ని పిండిలో కలిపేసుకుంటే మన సెకండ్ బ్యాటర్ కూడా రెడీ అయిపోతుంది ఇది పిండిలో కలిసే కొద్దీ ఆ రెడ్ కలర్ కాస్త లైట్ కలర్ లా మారిపోతుంది అండ్ ఇది చూడ్డానికి కూడా భలే ఉంది కదా ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న కూరగాయలు గాని ఆకుకూరలు గాని ఒక ఎగ్జాంపుల్ లానే చూపిస్తున్నాను ఇవే కాకుండా మీకు కావాల్సిన కూరగాయలని ఆకుకూరని ఇలా ప్యూరీలా చేసుకొని పిండిలో కలిపేసుకొని వేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బ్యాటర్ కోసం నేను ఆకుకూర పాలకూర తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని దీన్ని కూడా ప్యూరీ లాగా గ్రైండ్ చేసేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఆ ప్యూరీని ఈ పిండిలో కలిపేసుకుంటే మన థర్డ్ వెరైటీ ఆఫ్ బ్యాటర్ కూడా రెడీ అయిపోతుంది అండ్ మీరు కూడా ఇవన్నీ ఒకే రోజు కాకపోయినా రోజుకు ఒక రకమైన వెజిటేబుల్ గానీ లీఫీ వెజిటేబుల్ గానీ ఇలా బ్యాటర్ లో కలుపుకొని తీసుకోండి మన హెల్త్ కూడా ఇది ఎంత మంచి చేస్తుందో కదా ఇప్పుడు మన త్రీ బ్యాటర్స్ రెడీ అయిపోయాయి ఇవి చూడ్డానికి ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉన్నాయో కదా నాకైతే ఇవి ఐస్ క్రీమ్స్ లాగా అనిపిస్తున్నాయి మీకు ఎలా అనిపిస్తున్నాయి నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి ఇప్పుడైతే మనం ఈ బ్యాటర్స్ తో దోశలు వేసేసుకుందాం మనం మామూలుగా వేసుకునే దోశ కన్నా మన ఇంట్లో ఏ కూరగాయ ఉంటే అది ఏ ఆకుర ఉంటే అది దాన్ని పేస్ట్ చేసుకొని ఇలా దోశ పిండిలో కలుపుకొని వేసుకోండి మనం తినే మామూలు దోశ కన్నా ఈ దోశలో పోషకాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ ఇంకా నేను చూపించిన ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్ గానీ టీ గానీ పిల్లలు అయితే తీసుకోకపోవచ్చు ఇంకా కొందరు పిల్లలు కొన్ని రకాల కూరగాయల్ని కూడా తీసుకోరు అలాంటప్పుడు మీకు కావాల్సి మీరు ఇవ్వాలనుకుంటున్న కూరగాయని ఇలా పిండిలో కలిపేసి ఇస్తే వాళ్ళు హాయిగా తినేస్తారు వాళ్ళకి కావాల్సిన విటమిన్స్ కానీ పోషకాలు కానీ మనము అందించినట్లు ఉంటుంది సో అయిపోయింది మన కలర్ఫుల్ అండ్ హెల్దీ దోశలు అయితే రెడీ అయిపోయినాయి ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఆ పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకన్ కూడా ఎనేబుల్ చేసుకుంటే నేను ఇలాంటి వీడియోస్ ఏం పెట్టినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం సియూ సూన్